。东汉年间，太后携幼帝听政，大汉国力渐弱，漠北部流寇频频在边境横行，骚扰百姓，抢掠财物。行不行啊？不行也得行。咱们在城里困了好多天了，再不挣钱，哪有蹒跚走到洛阳去啊？宝地，没想到就遇到了这三个大坏人。三个坏人，他们看我和叔叔只有两个人，居然起了歹心，想把我们俩绑起来，卖给漠北部的坏人做奴隶。大伙说说，他们坏不坏？对呀、啊，大伙都评评理，他们是不是坏了？想不想知道我们两个一老一少是怎么抓住这三个大坏人的？哎，怎么抓的呀？怎么抓的呀？靠的。就是这个宝物，石灰粉，只要一包，随身携带，管他多厉害的人，往眼睛里一撒，立马就得痛得趴下。大伙看着啊！厉害了！靠！大伙看着没有？无需更强武功，无需苦练知识，无论是老弱病残，还是青壮穷富，都可马上上手。乡亲们，现在是流寇横行的时候，这绝对是咱们自保的好宝贝、啊。必不可少、啊。来来来，今天十文钱就能买一包，机不可失。要十文钱，再来，便宜了啊！谁要吃、啊？来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，这帮汉人都不是好东西，都给我抓走！是。等等，你怎么能随便抓人呢？信不信我一拳打爆你的头？哎，不是。我我我我开玩笑的。知道就不带你去扶风见你父亲了，哼，这下可好，父亲见不着，反而被困在这里。万一你有什么三长两短，你叫我怎么向你娘交代呀、啊？呸呸呸呸！像我这么聪明的人，怎么会有事呢？钟叔，你就别担心了。我娘不是说了吗？我爹呢是个大英雄，我们都失散这么多年了，好不容易有了他的消息，我怎么会不去见他呢？现在啊，不过是个小小的困难而已。
兵们，都给我打起精神来！听见没有？听见了。我们手里有他们的村民，他们就不敢打进来，知道吗？知道了。啊妈的，会不会打？会不会打仗？太不地道了！哎，大哥，没事。嘿，是盾的，假的，没事，没事，没事。大哥，不好了！那帮犯人逃跑了。什么？将军，我们的兵力是他们的十倍，为什么不直接攻入？要绕这么大的圈子。魏将军宅心仁厚，不忍见生灵涂炭，所以将无毒的药物绑在剑上，射入城中，希望素丽能够知难而退。在不动一兵一卒的情况下，收了这块土地。苏烈霸占此地已久，向来以蛮横著称。若是强攻，只怕他会杀人焚城。如果我们等上一些时辰，就能救出无数百姓的性命，何乐而不为呢？你们准备一下，天黑之前我就要进城。喂。咱们了，真是老天保佑，终于逃出来了。钟叔，你放心吧，有我在，怎么会逃不出来呢？刚才那个王八羔子，居然拿这家伙威胁我，不把他揍个稀巴烂，就算我手下留情了。哎呀，姑娘啊，你注意一下自己的形象吧。再怎么说，搬家可是世代书香门第。小姐，你回到扶风的时候，千万别这样了，更不要说脏话。免得在亲戚面前丢了你爹的脸。我爹才不在意这些，他心上说，知道有我这个女儿以后啊，兴奋的一夜没睡呢。原本要把认回我的事写在手记里头，结果呀，一不小心，居然写到了他正在写的书《西记》里面了。<笑>周叔，你想想，那是我爹呀，我那么英明神武的爹，居然也会犯错。<笑>结果呢，我就回信取笑他，他还强撑面子呢，说将错就错。干脆把那几行字就放那不改了，还说我是他留在西域的瀚海遗珠呢。哎呀，哪有自己取笑自己爹的呀？你这个姑娘啊！别再说我了，快跟我讲讲爹和我娘的事儿吧。还要讲啊？嗯，滋滋。好，好，好，好，快坐下。哎呀，讲啊！哎，好吧，好吧。当年呢、啊，你爹镇守西域的时候。就凭他手里三十六计，就平定了三十六城啊！那个时候真是威风八面，文武双全呢、啊。很多女孩子看到他都喜欢的不得了。可惜啊，他从来就瞧不上那些女子。直到有一天，他去舒乐做客的时候，一眼就看上了城主的堂妹。哎，那堂妹啊，就是你娘了。嗯，可我就是想不通，娘最后为什么要离开爹啊？因为有个大奸臣，尚书你们大汉的皇帝，哎，说你爹在西域要自立为王，要皇帝收了你爹的兵权。你娘为了不拖累你爹，只好丢下你哥哥，一个人远走乌孙。那个时候，你爹和你娘都不知道当时已经怀上你了。哼，要是我，肯定不会这么做。我冲去那个大奸臣家里面，狠狠地折磨他，一直到他求饶认错。说谁呢？你以为你跑得掉吗？那不是跑吗？跑啊！叫你们跑，跑出来！你们以为自己很聪明吗？啊！告诉你们，我今天活不了。我也要跟你们同归于尽！救命！等一下，等一下，我有办法，我有办法让你们脱困，我真的有办法。不过你得答应我，等脱困之后，必须放了我们所有人，否则你会被你的手下背叛，死无葬身之地。
你最好说的是真的。将军，素丽和他的手下好像不见了，这里只有百姓。别以为装成老百姓我就认不出来，拿下，回。真是比你好啊！真要打起来的话，这样吧，你带人撤，我放你一马。咱们井水不犯河水，你说呢？休想！什么？放箭！哎呀！打呀！快点上了！真是我的福星啊！你赢了，太好了，太好了！等等，你不会不遵守诺言吧？当然不会了，把人都放了。是，把他们放了。快走，快走啊！快走，快走，快走！板叔，小蛇，你真棒！干什么？怎么回事啊？他们可以走，你不行。为什么？因为我要把你留下来。
做的山寨夫人。想好了吗？什么时候嫁给我、啊？你为什么要娶我？你人聪明，而且长得又好看。可可我有很多坏习惯呢，你能忍受吗？说来听听。我从来不洗澡。嗯，我也是。我爱喝酒。我也是啊。我说话像男人。我就喜欢说话像男人的女人。只要你能把我打赢仗，你就是个男人，我娶你。我杀人放火，无恶不作。哼！咱俩简直就是绝配呀、啊！哼！对不起，如果你觉得不够，明天我再出去抢先回来给你。我实话告诉你。有病，发作起来特别可怕。哎呀，我犯病了，我犯病了，犯病了，犯病了，我犯病了！哎，哈，哈，哈，你笑什么？你的病，我能给你治。带上来，上，走，班叔。说，他们不是人，到处抢东西，你不要伤了他们的当啊！哎哎，嗯，听了，从现在开始，你犯一次病，我割他一只耳朵；犯两次，我割他一对儿。刚才你犯了一次是吧？来，割一只。哎，别别别，我答应嫁给你还不行吗？是真心的吗？但你也得答应我一个条件。说，我是从草原来的，在草原上，新郎和新娘新婚当天必须要进行骑马比赛，如果赢不了我，就成不了亲。所以新婚当天，你必须按照我们草原上的规矩骑马追上我，我才能跟你入洞房。<笑>就这么简单吗？现在可以放了中树了吧？不可以，因为你很聪明。我不相信你。当那天你真的嫁给我的时候，我就一定放了他。待下去，不要，不要相信他们啊，班叔！不要相信他们，班叔！喂，聘礼，拿着。喂。开始吧。哎，你是男人，能不能让让我，让我先跑？啊？怎么，还是怕比不过我吧？嗯。好啊，你说让，我就让你。哪匹是你的马？嗯。喂，干什么呢？我跟他说，让他跑慢点儿，让你不能赢我。<笑>你看起来挺聪明的，没想到你这么笨啊！啊，你竟然对马说话，马能听懂人说的话吗？是不是？<笑>别废话了，比赛。我现在都是你砧板上的肉了，你能不能先放了钟叔？你求我呀！求求你，把人带上来。是。钟叔，班叔，让你受委屈了，你没事吧？我没事，我以后会好好照顾自己的，你放心吧
我今天如何驯服这匹胭脂马？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！快点，撤、啊！撤！撤！我的马平时没怎么慢，你对他动了什么手脚？我刚给你的马喂了八道，撤！你这死女人！你是男人，就应该让女人。假如追不上我，就等追到我再入洞房吧。我一定会追上你的，这。走。我看你是追不上我了，因为我不但给你的马喂了八道，还给你的马鞍上放了毒。这次你非死不可！你这个恶毒的女人！老大，老大，你没事吧？要不要帮忙啊？去，把这个女人给我抓过来！是。走。走。啊！你们这帮不长脑子的混蛋坏蛋！我说有毒药就有毒药啊，毒药从哪来啊？哼，敢惹我，非让你们死的难看！你这个恶毒的女人！啊！阿叔，阿叔，阿叔，阿叔，钟叔，我没事了，你回草原吧，我自己去找我爹。不行，我过来保护你。你等我啊！不用了，这吊桥都坏了，你一时半会儿过不来。你放心吧，像我这么聪明，我一定会很快找到我爹的。等我跟我爹团聚了，我就回来接你。阿叔，好吧，你要小心点啊！记住啊，回去以后不要乱讲话了啊！知道了，钟叔，放心吧。阿叔，你保重啊！再见，再见。好饿呀，到哪儿能弄点吃的呢？你也饿了。小小年纪，怎知什么是好，什么是不好？你唱的那么好，谁听了都会说是好的。好与不好，哪有你说的这么简单？若有知音，唱的再不好也是好；若无知音，唱的再好又如何？我听不懂你这些什么大道理。
哦，哎呦，你看，听你唱的，我连肚子饿都忘了。这要不是好，什么是好啊？<笑>相逢便是缘，吃吧。哇，太好了，谢谢。嗯嗯、快，四处看看，一定跑不远。他们来了，谁来了？是一帮坏人，他们要抓我。没事，既然吃了你的东西，我肯定要帮你忙的。这样，你先去树丛里躲着，我帮你把他们引开，你再出来，好不好？这。别跟我客气了，我又不是他们要找的人，他们不会对我怎么样的，是吧？在那边，追！炸！炸！炸！炸！炸！喂，你们追我干什么？认识我吗？糟了，我们中计了，抓他回去交差。不认识啊？那我先走了。拿下！救命啊！你们干什么？干什么？放开我！你以为你帮他逃了，你就能脱身吗？什么帮他帮我的？我听不懂你们说什么！救命啊！牙尖嘴利，放火！是。啊！救命啊！救命、啊！住手！啊啊！放他走，我跟你们回去。嗯、你怎么来了？没事吧，姑娘？哎，你快走吧。哎，你一路上留下标记。我会想办法找人救你的，不用了，他们不会伤害我的啊。其实，他们是我夫主的手下。夫主？嗯，夫主就是丈夫的意思吧？你耍我呀？不是这样的，我……哦，我明白了。是不是你丈夫对你不好？你想回娘家呀？我丈夫对我很好。那我就真不懂了。总之，姑娘。我谢谢你刚才这样帮我。我看你这个样子，是要去中原吗？对啊，请你帮我一个忙。嗯，拿着，帮我送一封信。清溪河西西，千舟中。这个女人好奇怪啊！说她幸福，她又逃走；说她不幸福，她又说她丈夫对她挺好的。哼，真是搞不懂。叫！叫！停！停！魏婴真的不顾将士的死活，只顾自己杀敌强攻吗？太后，您应该知道，他对刘轩身亡一事一直耿耿于怀。这次公报私仇，致万千将士安危于不顾，也在情理之中。还请太后秉公办理。你们容哀家想想吧。先退下吧。喂。太后，魏将军可不像是个冲动的人啊。可不是吗？魏婴和哀家说过，他之所以不和刘寇达成协议，是怕有辱国体。太后既然知道情况，何不就此驳了他们呢？木秀于林，风必摧之。魏婴太优秀了，他们好不容易抓到他的把柄。怎么可能轻易放过他？如果哀家竭力保他的话，不但会有失公允，
反而会让他落人口舌。那怎么办呢？难道要让魏将军受委屈吗？皇上，皇上，您别跑了，快快快，皇上。哎呦，皇上！皇上！哎，走开！皇上别跑了！太后娘娘恕罪。你们倒是怎么照顾皇上的？奴才该死。皇帝，你是一国之君，你怎么可以这么毛毛躁躁的？你不要打我！不要打我！快把皇上扶起来。喂。皇帝，母后不打你，不过，你得帮母后做件事。正卿的上书，哀家已经都看过了。魏婴确实有罪，所以，哀家要收了他的兵权，贬为庶民。母后，不要贬为庶民，魏师傅讲课很好听，我要他做我的师傅。那既然皇上金口都开了，就这么定了吧。哀家知道你很委屈，可是，你能明白哀家的苦心吗？臣明白，只是臣一直想赶走寇妃。所以你以为，施教子弟不算报复是吗？皇上年幼又顽皮。这公学子弟们又不懂得天下的疾苦，如果没有人能正确的引导他们，就算天下太平，又能维持多久？这江山，这未来，最后还不是要靠他们撑起来的？太后此言有理，是魏婴愚昧了。这就对了。哀家听闻那学堂的萱草已经开花了，那是刘轩生前最喜欢的。你要是得空了。就去那些堂看看吧，不要让他们枯萎了。这是哀家额外对你的恩典，也是哀家对你的体恤，你明白吗？谢太后。这人生一世，草木一秋，你心中有惦念的人，已经实属幸运。有的人终其一生，都找不到相知的人。可是那又怎么样？还不是要好好的生活下去。人如果不能改变命运，那就只能改变自己，懂吗？好好想想。臣明白，臣当竭尽所能，死而后已。这儿就是扶风啊，我们搬家住了一百多年的地方。爹，女儿来看你了。您是？你好。请问这里是不是西域都护班超班大人的府上？正是，请问姑娘有何贵干？麻烦你帮我通传一下，就说我是从草原来的客人，班大人他知道的。真是不巧，我们侯爷前几日忽感不适，于十天前已经驾鹤西归了。班大人去西边了，那他什么时候回来呢？不是去西边了，他已经过世了。你没看到我们都穿着孝衣，挂着白灯笼吗？过世了。不是说只是生病吗？他那么厉害，打过那么多胜仗，怎么突然就……姑娘，你要没事就先回吧。哎，我有事，我是定远侯的亲生女儿，我要见他最后一面。不讲信用啊！你不是说好要带我去骑马的吗？你不是说好要检查我的功课的吗？你怎么能这么不讲信用呢？为
什么我不能去墓地替我爹守灵呢？你们中原人不是最讲规矩的吗？你又不是班氏子女，当然没有资格替定远侯扶桑了。什么叫我不是班氏子女？我明明是我爹的亲生女儿，我爹的心你不是看过了吗？是他让我来认祖归宗的。放肆！班氏宗嗣岂容一个野女大声喧哗？果然是没有教养的女子。你是外族人所生，外族之人怎能轻易入门？外族人怎么了？我娘是疏勒王女。什么疏勒密勒的？当年班超久居西域，不顾祖训，竟娶外族女子为妻，乱了我班氏的血统，使我班氏因此而被迫屈居于贵族之下。你如今还想回来混了我班氏血脉，使我班氏的百年清明再次蒙羞吗？可我明明是我爹的女儿，我娘走得早。你们不能不让我跟我爹相认啊！不能这样的。族长，事出从权，你看这模样，一看就是超兄弟的女儿。当初班勇他，那是他立下战功，朝廷封他为军司马，班超又跪地苦求三日，我才破例允准他。可他呢，不过是个女子。若是将他写入族谱，别的名门世家会怎么看？二弟呀。你家大女儿马上就要一亲了，难道你就忍心她被大家议论说她有个外族姐妹吗？是啊，是啊，是啊。记住，以后在外人面前都不许你自己说你自己姓班。就为了你们面子好看，就不许我姓班了？天下没有这个道理，我要去告官。反了，反了，竟然敢威胁我！来人呐！把这个冒名之君赶出去！你，哎，班叔，不要冲动，族长息怒，族长息怒，请不要与小辈一般见识。不用你们赶，我自己走。总有一天我会回到这儿，亲眼看着你在族谱上写下我班叔的名字。哎，这这，无理至极！这种疯丫头，怎么可能是我班家女儿的？一定是冒名顶替，一定是。就是，哎，族长，族长，族长。外面又唱又跳，他到底想干什么？阿七啊啊，去把他赶走！喂，等等，族长，你就随他去吧。这是他们那边祭祀亡灵的一种方式，说是让神仙引着他们先辈的魂魄上天。哎，不管怎么说，他也是超兄弟的亲骨肉啊。看看，他还在笑，这哪是祭拜人的样子呀？要叫外人看见了，成何体统？哎，草原的风俗果然与我们不同，我们汉人讲究的是披麻戴孝，不失言语，而他们以挥洒发，手戴草环，一日内不时不语，在那之后就是嬉笑如常了。哎呀，这哪是？真是伤风败俗啊，连丧服都不穿。爹已经去天上了，在这个世上，除了钟叔和你，就只剩下我孤零零的一个人了。谁说的？你还有个哥哥呢。对，我还有个哥哥，你是二伯父吧？是啊。我哥哥现在在哪儿？你哥哥班勇现在洛阳做军司马，他刚刚回来奔过丧，本来要做丁忧的，只是太后娘娘有要紧事情。便多情召了他回去。哦，我在楼上瞧着你，你是个孝顺的姑娘。只可惜啊，总之，你哥官职不小，你还是先和他相认吧。至于认祖归宗的事情，以后再想想办法。这是我的名次，你到了京城以后，班府的人都会为你开门的。多谢二伯父
，我这就去洛阳。对了，儿伯父，我爹他有没有留下什么遗物？我想拿本书或者剑什么的，留个念想。你爹一身清贫，没有留下什么东西。我们班家的规矩，凡在兰台为官者，平生所藏所著的书，死后都要献给兰台。你父亲也是如此。至于……那些佩剑、衣物之类的，我们都给你大哥了。阿叔啊，此番去洛阳，路途遥远，时候不早了，你还是早点上路吧。嗯，多谢二伯父，您保重，我以后一定会回来看您的。嗯，一路小心。